bizler Aysin ve Ali Ulvi'nin dostları olarak bu davanın peşini bırakmayacağız. Davada en küçük bir sır perdesinin dahi ortadan kaldırılıp gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Adalet talebimizi tüm sağır kulaklara haykıracağız. Ve bunu yaparken yalnız olmadığımızı çok iyi biliyoruz. Yüreği en büyük erdem olan adaletten yanatan her bir insanın bu davaya sahip çıktığından ve çıkacağından da eminiz. Kamuoyundan çıkan her ses yaşam savunucusu insanın, kurdun, kuşun, böceğin ve ağacın canına can katacak. Ve her şeyi para olarak gören sistemin çarkları öyle kolay işlemeyecek. Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nolçı katledikleri zaman bütün çevrecilerin aklında acaba mermer ocakları mı yaptı yoksa başka bir şey mi vardı diye bir ihtiyat vardı kafamızda. Yani doğrudan kimse mermer ocaklarının hedef göstermedi ama en büyük şüphelisiydiler. Davanın sihir aşamasında gördük ki bu kadar tesadüf yan yana gelemez. Bunun arkasında başka odaklar var. Bugün biliyoruz ki AKP iktidarında Rabia Naz adlı kız çocuğumuzun ölümü, Nadira Kadirova adlı bir emekçi kadının ölümü de araştırılmadı, kapatıldı. Yargı bugün istediği muhalefe hiçbir gerekçe delil sunmadan tutukluyor. Geçen hafta gezik kararında gördük bunu. Gözümüzün önünde insanlar öldürülüyor. Bunun suçlarını hiç araştırmadan serbest bırakıyor. Biz bunu istiyorduk. Beş yıldır biz Ali'nin mücadelesi bitti diye yaşadık. Yaşamaya çalıştık. Ama şu anda görüyorum ki Ali'ler, Aysin'ler hepsi burada. Demek ki Ali'nin mücadelesi bitmemiş. Bunu siz kanıtladınız bize. Evde 90 yaşında annem var adaleti bekleyen hak hukuk, adalet, eşitlik, sevgi diyen Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohut'un annesi 90 yaşında ölümü reddediyor. Adet yerini bulmadan ölmeyeceğim diyor. Lütfen desteğinizi çekmeyin. Adalet yerini bulsun.